Bună ziua, dragii mei, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracol Scobai, Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de joi, 11 februarie 2021 și vom extrage și astăzi trei cărți din setul cești de ceai. Veți vedea dacă rezonați cu mesajele primite în funcție de situația prin care treceți și cum vă veți putea ajuta de ele, dacă simțiți că vi se aplică, iar dacă vedeți că nu rezonați și nu se aplică situației voastre, lăsați-le deoparte, nu sunt pentru voi. Puteți să urmăriți videoul de mâine, poate rezonați cu mesajele de mâine. Haideți să vedem și piatra pentru ziua de joi, 11 februarie. Aceasta este curaj și veți vedea cum vi se aplică această energie. Și acum cărțile. Prima carte, secrete sau anumite informații, veți primi anumite informații pe care nu le-ați știut sau puteți să dezvăluiți anumite informații. Cea de-a doua carte este Pețitori și cea de-a treia Vise sfârmate sau omorâte, dacă vreți. Haideți să le luăm pe rând. Deci, prima carte Secrete, informații, șoapte, bârfe, discuție cu cea mai bună prietenă, revelație. Cele mai bune secrete sunt șoptite, dar și păstrate între, cele, între două prietene, spune cartea. Dar întrebarea este, care se pune este, vei fi în postura în care vei împărtăși anumite secrete sau vei afla anumite secrete? Poți să-ți împărtășești anumite sentimente sau idei și poate vei primi de la persoana cu care vorbești sfaturi sau idei care îți vor fi necesare în viața de iubire de acum înainte, în viața romantică. Asta este recomandarea cărții. Restul, voi veți ști, dar să fiți atenți sau atente ce informații aflați în cazul că aflați ceva nou sau poate auziți anumite bârfe despre cineva sau veți fi în postura în care împărtășiți aceste bârfe secrete, informații. Dacă veți auzi ceva neplăcut urechilor voastre în legătură cu persoana iubită, recomandarea cărții este să confruntați persoana, deci iubitul sau iubita, să nu luați decizii la nervi sau la repezeală sau la supărare și mai ales să nu luați decizii în urma bârfelor sau în urma ceea ce ați auzit pentru că s-ar putea să nu fie adevărat. Deci, cartea vă spune că orice aveți nelămurire sau orice aveți de clarificat, să clarificați cu persoana iubită și așa ar fi și corect și atunci poate totul se va rezolva și se va lămuri. Cea de-a doua carte, după cum vedeți, vine cu trei pețitori. Trei pețitori care îți fac curte. Potențiali parteneri sau potențiali iubiți la un moment dat. Potențiale întâlniri romantice. Sunt persoane interesate de tine și poți să-ți păstrezi opțiunile deschise, temporar. Acești trei bărbați care sunt în cartea noastră simbolizează, dacă vreți, colonia. Fiecare din acești bărbați au nevoie de o prezență feminină în viața lor. Mesajul cărții 
este că s-ar putea să ai mai mult decât o persoană interesată de persoana ta și dacă este așa, deci cel puțin doi, dacă este așa, va trebui să te decizi. Nu poți să-i ții pe toți trei sau pe amândoi, pentru că nu ar fi corect. Și să ai mai mulți pretendenți, desigur, este flatant, dar de asemenea vine cu anumite responsabilități de a fi sinceră cu tine, dar și cu cei din jurul tău. Deci, atențiile și flirtrările sunt de, de, dorite, dar în ultima fază sau foarte curând va trebui să alegi cu inima. Alegând cu inima va fi cea mai bună variantă, pentru că este ceea ce simți tu, dar bineînțeles tu faci ceea ce crezi că este bine pentru tine. De asemenea, Poți să-ți păstrezi opțiunile deschise, după cum am spus mai devreme, este o variantă de moment. Dacă este și cazul tău, trebuie să îi anunți pe acești tineri că, virgulă, încă nu poți să decizi sau să te hotărăști. Acest lucru va preveni rănirea lor, da? De asemenea, în acest timp îți vei da seama de intențiile fiecăruia cu privire la tine și la relația voastră și poate îți vei putea da seama mai bine ce simți în sufletul tău cu privire la fiecare dintre ei. Conexia acestor două cărți ne spune că s-ar putea să afli ceva informații sau ceva bârfe în legătură cu uh, acești tineri sau în legătură cu unul dintre ei sau vei împărtăși anumite informații. Acum fiecare dintre voi știți cum stă situația la voi și cum vă veți putea aplica aceste mesaje. Și cea de-a treia carte este Vise Sfârmate care vine cu indiciile dezamăgire, inimă frântă, supărare, pierdere, Tristețe. Sunt uh, iluzii temporare, dar care te-au dărâmat, ți-au distrus visele și țintele sau idealurile. Uh, un vis pe care l-ai ținut foarte drag în inima ta sau o relație de iubire te-a dezamăgit sau a ieșuat într-un anume fel. Iarăși tu vei ști cum este situația la tine. Ceea ce uh, îți rămâne uh, puternic este adevărul. Credința și speranțele sunt deșarte în momentul de față, dar trebuie să fii puternică și să rămâi uh, în adevăr. Deci chiar dacă adevărul doare, deci cartea uh, spune că s-ar putea să fie aflat ceva care te-a uh, dărâmat, care te-a supărat, care te-a te dezamăgit, Vedeți și prima carte spune bârfe sau anumite informații pe care le vei afla sau revelații. Deci chiar dacă doare, adevărul întotdeauna va ieși la ivială și trebuie să rămâi în adevăr. Este mai bine dacă afli adevărul să clarificați acum decât să continuați să aveți o relație și cumva să trăiți în minciună. Până la urmă, tot se va rupe uh, relația și va fi mult mai dureros și această prelungire va fi o agonie pentru tine, credem. Uh, Permiteți un timp de vindecare, dacă ai nevoie de vindecare, dacă e inimație frântă, dacă ai avut o pierdere, o supărare, o tristețe, iar uh, conexia dintre cea de-a doua și cea de-a treia carte este că o relație sau uh, unul din acești tineri pe care uh, i-ai acceptat la o întâlnire romantică te-a dezamăgit. Dar poate să fie și o persoană din aceștia trei cu care ai fost în relație. Deci, la fel, 
voi veți ști care este adevărul în cazul vostru și cum vă veți putea uh, aplica aceste mesaje. Iar dacă simțiți, dragii mei, că nu uh, rezonați cu niciun mesaj, cu nicio recomandare, lăsați-le deoparte. Uh, piatra, din nou, vă uh, spune să aveți curaj sau vă trebuie curaj uh, atunci când vreți să, probabil, să-l confruntați sau să o confruntați pe cealaltă persoană, uh, pentru că nu e ușor lucru, nu neapărat... Uh, Vă e frică de ceva, vă e frică să nu aflați adevărul, cu toate că um, cartea vă cere să rămâneți în adevăr și s-ar putea mai mult ca sigur să știți deja adevărul, dar nu vreți să, -l, să fiți de acord cu el sau nu vreți să-l vedeți. Eu vă doresc, dragii mei, o zi de joi minunată, cu multe binecuvântări. Vă mulțumesc tuturor! pentru vizionare și pentru interes. Mulțumesc mult noilor abonați! Nu uitați că sunteți minunați, puteți să vă realizați tot ce vă doriți, aveți grijă de voi și de sănătatea voastră, fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!